नमस्कार दोस्तों मैं शिवम मिश्र जैसा कि आप लोग जुड़े हुए हैं सब लोग पढ़ रहे हैं आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर के एग्जाम्स की अलग अलग चाहे वो सी हो चाहे स्टेट का टेट एग्जाम हो चाहे के हो चाहे डी हो चाहे उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा एग्जाम यू जी इत्यादि की तो आपको पता है कि एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की आप सबको पता है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है खासकर अगर हम प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखें विभिन्न परीक्षाओं में गहे बगाहे कुछ ना कुछ सवाल जरूर इस टॉपिक से आते हैं दोस्तों तो आज का ये वीडियो खासकर से आपके लिए है शिक्षा के अधिकार कानून के ऊपर इस वीडियो को आप अगर पूरा देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़कर सिर्फ और सिर्फ आपके मन को खुशी ना मिले बल्कि आपके अच्छे अंक भी आए तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो की है राइट टू एजुकेशन टू देखिए दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको कि कई बार कई अलग अलग जगहों पे लोग पढ़ाते हैं या बात करते हैं तो सिर्फ आर टी कह देते हैं तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि कोई भी कानून चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है चाहे वो किसी न किसी स्टेट की लेजिस्लेचर यानी कि राज्य के विधायिका द्वारा बनाया गया कानून हो जब भी किसी कानून का हम नाम लेते हैं दोस्तों तो उसका पूरा नाम जब हम लेंगे तो उसके साथ कहीं ना कहीं ईयर भी जरूर जुड़ता है तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि पूरा नाम इस कानून का क्या है आइए देखते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 दोस्तों इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का वह अधिकार जिसमें कि उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और ये कानून कब लाया गया दोस्तों 2009 में लाया गया 2009 में लाया गया कि मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा जब भी किसी कानून को हम देखते हैं उसके साथ जो वर्ष जुड़ा होता है जो ईयर जुड़ा होता है वह ईयर होता है कानून के पारित होने का कानून के पारित होने का यानी कि जिस लेजिस्लेचर के द्वारा अगर राज्य सरकार का कानून है राज्य सरकार के अंतर्गत आया हुआ है तो राज्य की विधायिका के द्वारा बना होगा तो जिस साल में राज्य की विधायिका ने उस कानून को पारित किया वो उसके नाम के साथ जुड़ेगा ठीक है ऐसे ही क्योंकि ये कानून आपको पता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया संसद के द्वारा बनाया गया तो जब ये लिखा गया कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसका यह तात्पर्य है दोस्तों कि यह कानून 2009 में बनकर तैयार हुआ और पारित हुआ संसद के द्वारा पहली बात दूसरी बात अगर हम बात करें इस कानून की तो इसकी पृष्ठभूमि में पहले चलते हैं और देखते हैं कि ये कानून की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से क्या है तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको पता है सबको कि एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब इसकी भी अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रैकेट्स एटी सिक्स अमेंडमेंट ब्रैकेट क्लोज एक्ट टू थाउजेंड टू यानी कि हम बात कर रहे हैं कि संविधान के अंदर जो छियासीवा संशोधन अधिनियम पारित किया गया दो में वहां से इसकी पृष्ठभूमि जो है कॉन्क्रीट वे में अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलती है कैसे क्योंकि ये वो बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था दोस्तों इसके बारे में बहुत लोग पढ़ाते हैं लेकिन उसमें सिर्फ इतना बता कि भाई आर टी पहली बार एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया आगे बढ़ जाते बट वो ठीक बात नहीं है पूरी जानकारी नहीं है बहुत सारी जानकारी छुप गई वहां पर जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि एट्टी में आया ठीक लेकिन क्या आया क्या आर आ गया क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया बिल्कुल नहीं आया क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आपके सामने दिख रहा है उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई वो 2009 में ही आया तो फिर क्या हुआ यहाँ पे ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि वही मेन सवाल निकल के आएगा वहीं से प्रश्न बनेंगे तो देखते हैं इसको जानबूझ के स्किप करना ठीक नहीं होगा तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ मूल रूप में शिक्षा के अंतर्गत ऐसा हुआ जिसकी वजह से कि इस कानून की एक पृष्ठभूमि एक पृष्ठिका एक बैकग्राउंड तैयार हुआ क्या बातें हुई देखते हैं दोस्तों इसमें तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए ये इंपॉर्टेंट है इसको ये कह के कि आर्टिकल्स वगैरह नहीं आते हैं सवाल परीक्षा में ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि यही आते हैं ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए पता होना चाहिए समझ होनी चाहिए इस बातों की तो आप देखिएगा आर्टिकल ट्वेंटी वन ए आपको पता है कि आर्टिकल ट्वेंटी वन कहाँ पे आएगा मूल अधिकारों के अंतर्गत मूल अधिकार आप जानते हैं कि संविधान के भाग तीन के अंदर चैप्टर थ्री के अंदर पार्ट थ्री के अंदर आर्टिकल फोर्टीन से लेकर थर्टी टू के बीच में एक्सप्लेन किए गए हैं जिसमें आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है वो जीवन जीने का अधिकार है जो पहले से है संविधान में मूल रूप से है लेकिन एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट दो के द्वारा एक नया आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जुड़ा ट्वेंटी के अंदर ही हमने ए सबसे सब आर्टिकल ए जोड़ दिया और उस सब आर्टिकल ए के अंदर क्या कहा गया देखिए कि जो राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई भी सरकार स्टेट का मतलब यहाँ पे
सिटीजन के लिए जैसे सिटीजन स्टेट की हम बात करते हैं तो जो भी सरकार है वो क्या करेगी देखिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी उसकी जिम्मेदारी होगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लाइबिलिटी होगी कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और किन बच्चों को कुछ बच्चों को नहीं सभी बच्चों को सभी बच्चों का मतलब हो गया दोस्तों कि चाहे वो बच्चा किसी भी तरह की क्षमता वाला हो चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे वो फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो स्पेशल चाइल्ड के अंदर आने वाला चाहे फिर वो स्लो लर्नर हो चाहे उसके अंदर कोई अक्षमता हो या बिल्कुल अक्षमताएं न हो हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के हम क्या करने वाले हम यानी राज्य क्या करेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्री का मतलब आपको पता ही है इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आई बात समझ में देने का काम कौन करेगा राज्य करेगा राज्य का मतलब यहाँ पे फिर से मैं बता दूं आपको सरकार करेगी यहाँ पे राज्य का मतलब कोई यूपी बिहार या आंध्र प्रदेश नहीं ठीक सरकार करेगी और ये बच्चे कौन होंगे छह से चौदह साल की आयु वर्ग के बच्चे होंगे ये बात यहाँ पे पहली बार शामिल की गई कि छह से चौदह साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बिना उनकी योग्यता और अर्हता को देखे हर बच्चे को हम क्या करेंगे कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे एलिमेंट्री लेवल की छह से चौदह साल के बच्चों को प्राथमिक स्तर की और अपर प्राइमरी लेवल यानी प्राइमरी और अपर यानी एक से लेके आठ तक की जो शिक्षा है कक्षा एक से आठ तक की वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो एक तो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फंडामेंटल राइट है बच्चे का इसका वायलेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती ये आपको पता होना चाहिए अगली बात आर्टिकल 45 ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अब आपको पता है कि आर्टिकल 45 पहले क्या था इस संविधान संशोधन के पहले आर्टिकल 45 दोस्तों ये था कि इसमें ये कहा गया था कि छह से चौदह साल के जो बच्चे होंगे उनके पढ़ाई लिखाई के लिए उनके शिक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना होगा सरकार को व्यवस्था देनी होगी क्योंकि आपको पता है कि डीपीएसपी जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो संविधान के भाग चार में आता है आर्टिकल थर्टी से लेके आर्टिकल फिफ्टी तक उसकी आर्टिकल फिफ्टी तक उसकी बात होती है इवन फिफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो फिफ्टी भी उसी के अंदर आता है डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हिंदी में हम कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत चले तो आर्टिकल 45 इस कानून के आने के पहले यानी 2002 वाला जो अमेंडमेंट पारित हुआ संविधान संशोधन पारित हुआ इसके पहले क्या था इसके पहले ये था कि भाई छह से चौदह वर्ष के बच्चों को सरकार जो है शिक्षा देने का प्रबंध करेगी व्यवस्था करेगी लेकिन अब आपको पता हो गया कि भाई ट्वेंटी ए जोड़ दिया गया एट्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिसमें कि छह से चौदह वाले बच्चों को तो ये मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हो गया अब सरकार की मर्जी पर नहीं होगा अब सरकार को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे का क्या है मूल अधिकार है तो फिर अब यहाँ पे फोर्टी में उसी चीज को छह से चौदह वर्ष की उम्र के लिए बच्चों के प्रावधान को रखने का औचित्य दोस्तों था नहीं इसलिए इसको क्या किया गया सब्सटीट्यूट किया गया देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा ऐड किया गया आर्टिकल 21 ए जो है वो 21 के अंदर जोड़ा गया नया लाया गया और यहाँ पे 45 क्या हुआ सब्सटीट्यूट हुआ यानी कि जो पहले था उसको बदल कर दूसरा ला दिया गया उसकी जगह पे व्यवस्था क्या लाया गया यहाँ पे कहा गया कि जो सरकार होगी जो स्टेट होगा जो राज्य होगा जो अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं आप सब पढ़ते हो डेवलपमेंट के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस अर्ली चाइल्डहुड आप जानते हो कि दो से जनरली छह साल माना जाता है यहाँ पे हम बात करेंगे दो से छह की नहीं बल्कि जीरो से छह की ठीक है तो क्या कहा गया देखिए कि जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे हैं यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं ठीक है उनके केयर की यानी उनके देखभाल की तथा उनके शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी सभी बच्चों जो भी बच्चे हैं जो कि छह साल तक पूरा नहीं कर चुके हैं अपनी एज को यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी छह साल की अवस्था अभी पूरी नहीं की है उन सभी बच्चों के लिए जिसका मतलब हो गया जीरो से छह साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सरकार का दायित्व क्या होगा जिम्मेदारी क्या होगी सरकार को प्रयास क्या करना होगा कि वो उनके लिए एक तरीके से केयर की न्यूट्रिशन की पूरा व्यवस्था करे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करे और उन बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको एक अनुकूल माहौल पैदा करे ताकि वो बच्चे बड़े होकर और इसका लाभ ले सके अपने मूल अधिकारों को वो कहीं ना कहीं प्राप्त कर सके तो आपको पता हो गया कि भी पहले 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात थी अब चूंकि वो मूल अधिकार बन गया बच्चों का कहां पे 21 ए के अंदर आ गया फंडामेंटल राइट के अंदर इसीलिए आर्टिकल 45 को सब्सटीट्यूट किया गया छह से चौदह वर्ष हटा के वहां पे क्या लाया गया कि भाई ऐसे बच्चे सभी बच्चे जो कि अभी छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए हैं दे आर दे हैव नॉट कंप्लीटेड देर एज ऑफ सिक्स इयर्स All those children will be taken care of by the government, by the state, है ना And they will be also provided with the better opportunities for education, right? ये बात आ गई यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए तीसरा जो कि एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ दो हजार दो
भाग चार हमने क्या पढ़ा डीपीएसपी और वही भाग चार ए के अंदर हम देखते हैं तो वो क्या आता है दोस्तों देखिए फिफ्टी वन ए यानी कि आर्टिकल इक्यावन ए आता है किसके बारे में होता है ये ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो ये होता है किसके बारे में दोस्तों ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यानी कि मूल कर्तव्यों के बारे में जो हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हमें उसके बारे में अब इसमें क्या हुआ कि ये सब व्यवस्था की गई तो एक यहाँ पे सवाल ये उठा कि भाई पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए पेरेंट्स को भी एक ड्यूटी देने की जरूरत थी जो भी गार्जियन है या जो बच्चे की कस्टडी रखते हैं जो पेरेंट्स है वो क्या करें कि वो अपने छह से चौदह साल के जो बच्चे हैं छह साल से लेकर चौदह साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अवसर प्रदान करें किस चीज का अवसर प्रदान करें एजुकेशन का ताकि जो उनका मूल अधिकार सरकार दे रही है जो राज्य उनके मूल अधिकार प्रदान कर रही है शिक्षा के अधिकार के रूप में उनका वो लाभ ले सके तो अभिभावकों को भी ये कहा गया कि भाई अब आप क्या करेंगे अब आप अपने बच्चों को अवसर देंगे उनको रोकेंगे नहीं उनको टोकेंगे नहीं और उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए उनको अवसर आप प्रदान करेंगे ये आपका मूल कर्तव्य होगा अब यही भी देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बिना बारीकियों को समझे या बिना बारीकियों को जानबूझ हो सकता है इग्नोर करते हो कि लगता हो भी ये जरूरी नहीं है लेकिन उनका अपना जजमेंट है आपका अपना जजमेंट होना जरूरी है आपका अपना दिमाग होना जरूरी है ठीक है आप सोचिए एक बार यहाँ पे अगर कोई आपको ये बता दे कि भाई अगर पेरेंट्स बच्चे को मौका नहीं देते हैं पढ़ने के लिए तो वो चले जाएंगे जेल के अंदर तो ये गलत बात है या सही बात है ये बहुत गलत बात है ये पूरा का पूरा फैक्ट को गलत पढ़ाने की बात है क्यों क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जब तक कानून अलग से उसके लिए नहीं बनता है ऐसा जिसमें कि सजा का प्रावधान हो तब तक फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जुडिसबल नहीं है वो कोर्ट में नहीं ले जाई जा सकती ठीक वैसे जैसे डीपीएसपी नहीं है सिर्फ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनके हनन के स्थिति में हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं जो कि आर्टिकल 32 के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में या संवैधानिक उपचारों के रूप में प्राप्त है ये आपको पता है लेकिन फिर भी अगर कोई आपको ये कह देता है हल्के में पढ़ाने के चक्कर में जो भी उसका अपना रीजन हो वो समझे है ना लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हो तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं आपको आधी चीजें गलत पढ़ा दूँ या आधी चीजें ना पढ़ाऊँ तो क्या ये आपके हित में है क्या ये सवाल दिमाग में रखिएगा और इस पर जरूर सोचिएगा आप लोग मैं फिलहाल आपको सही चीज पढ़ा रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि ड्यूटी के रूप में रखा गया मूल कर्तव्य बनाया गया पेरेंट्स का कि भैया आप अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर दीजिए जो छह से चौदह साल के बच्चे हैं ताकि वो पढ़ लिख सके उनको कामों में मत उलझा के रखिए क्यों क्योंकि उनको एक मूल अधिकार प्राप्त हो गया संविधान संशोधन के द्वारा ट्वेंटी ए के द्वारा जिसमें उनको कहा गया कि छह से चौदह साल के अगर तुम हो तो तुम सारे बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है राज्य की है और वो कैसी है निःशुल्क है और अनिवार्य है अनिवार्य का मतलब कि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से भी अगर नहीं आना चाहता है विद्यालय में तो ये भी राज्य की जिम्मेदारी होगी उसको लाना पड़ेगा उसको मोटिवेट करना पड़ेगा अवेयर करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा लेकिन राज्य को सभी बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है समझ आई बात तो यहाँ पे ये कहना की पेरेंट्स जेल के अंदर चले जाएंगे बिल्कुल रॉन्ग है समझ के दायरे के बाहर की बात है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्लियर हो गया तो ये हो गई बात किसकी एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तीनों आर्टिकल्स की जो जोड़े गए इसके अंदर या बदले गए जो भी आप कह सकते हैं दो जोड़े गए और फोर्टी फाइव चेंज किया गया सब्सटीट्यूट किया गया और तीसरी बात अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया गया कि ये एक्ट जो है वो पारित हुआ कब छब्बीस अगस्त दो को और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक्ट के बारे में आप बात करते हैं केवल आरटी अगर आप बोल देते हैं तो आप कहीं ना कहीं हल्के में ले रहे हैं एक पार्लियामेंट के कानून को आप उसका पूर्व जैसे मेरा नाम है शिवम मिश्रा अब आप मुझे कुछ और कह दें तो ये ठीक नहीं होगा ये मेरी पहचान के खिलाफ हो जाएगा ठीक वैसे ही कानून का पूरा नाम लेना बड़ा जरूरी है खासकर तब जब हम पढ़ा रहे हैं आपको हम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तब चलेगा लेकिन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सही बात बताएं और आपके अंदर एक सही हैबिट डेवलप करें कि आगे आप जब किसी को पढ़ाएंगे या आप जब कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से बातचीत करेंगे फॉर्मल में तो आपको सही तरीका पता हो कानून को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा किसी भी कानून को तो हम क्या बोलेंगे देखिए द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू कई बार सवाल यह भी बन जाता है कि सही नाम क्या है है ना पूछ देगा कि भाई शिक्षा के अधिकार संबंधित जो कानून पारित हुआ इनमें से सही उसका एक्सपेंशन क्या है सही विस्तृत रूप क्या है तब क्या करोगे आप अगर आप पूरा पता ही नहीं है तो गड़बड़ कर दोगे आप 2009 छोड़ दोगे और एक ऑप्शन में 2009 लिखा होगा सही कौन सा वाला होगा जिसमें दो हजार लिखा होगा गलत वाला होगा जिसमें दो नहीं लिखा होगा और आप उसको नहीं ध्यान रखोगे तो गलती कर सकते हो आप
26 अगस्त को ये नोटिफाई हो जाता है इंडियन गजट में असाधारण राजपत्र में भारत सरकार के और उसके बाद फर्स्ट अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया जाता है पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा जिसको कि गजट के अंदर ही मेंशन कर दिया गया अधिसूचना के अंदर ही मेंशन कर दिया गया कि भाई इसमें ये लागू नहीं होगा इसको छोड़कर भारत के सारे राज्यों में सारे हिस्सों में ये लागू किया जाएगा तो ये तो हो गई इसकी पहली बात किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की और थोड़ा सा इस कानून की अब आइए दूसरा जो सेगमेंट हम इसमें डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको छोड़ देने से काम नहीं चलेगा खाली इतना बताने से कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों वो ये है एक तो यही था 2002 वाला पहलू जहां से सवाल बनते हैं दूसरा है कि भाई आर के अंदर मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है इस पर सवाल बनता है कि भाई विद्यालय कहाँ होना चाहिए अगर बच्चा कहीं रह रहा है तो उसके नेबरहुड में विद्यालय होना चाहिए भाई प्राइमरी स्कूल भी होना चाहिए जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो भी होना चाहिए बहुत दूर होगा दस किलोमीटर के दायरे में तो बच्चा कैसे पहुंच पाएगा उसके अधिकार की रक्षा कैसे हो पाएगी ठीक ये जरूरी जानना है एक बच्चे के ऊपर या एक टीचर के ऊपर कितने बच्चों का अनुपात होगा है ना जो टीचर पीपल रेशियो होते हैं वो क्या होगा इसके अंदर ये भी बताया गया है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बात कही गई ये भी हमको ध्यान रखना है इसके अंदर बच्चों को जो रिटेन कर लेते हैं हम लोग फेल कर देते हैं उसके ऊपर क्या बात कही गई नॉन रिटेंशन की बात कही गई ये बड़ा जरूरी है जानना की बच्चों को फेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इसमें की गई समावेशी शिक्षा की वो हमें जानना जरूरी हो जाता है समझ में आई बात तो बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं या जैसे मान लीजिए जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं अब इसमें देखो पिछले सवाल ही आ गया था सीटेट में इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं अपनी जानकारी में अपनी समझ से सब लोग अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी वहां पे क्यों क्रिएट किया गया बिना पूरी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट किए कि भाई सीबीएसई का आंसर गलत है क्योंकि उसमें छह से अठारह साल लिखा गया था कि भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं है ना उन डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार जो है जो ये कानून है आर एक्ट टू फ्री एंड कंपल्सरी जो है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है खासकर अगर हम बात करते हैं किसकी अक्षमता वाले बच्चों की या हम बात करते हैं किसकी डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों की तो वहां पे भी लोगों ने बताया कि छह से चौदह ही होगा छह से चौदह ही होगा आंसर की गलत है जबकि क्या होगा छह से अट्ठारह होगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट के गजट के अंदर कि भाई जो स्पेशल एबिलिटी के बच्चे हैं या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनके लिए ये जो कानून है वो लागू होगा किसके परस्पेक्टिव में किसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए जो उस समय उन्नीस में लागू हुआ कानून था डिसेबिलिटी के लिए उसके साथ जिसमें कि लिखा गया था छह से अठारह साल के बच्चों को सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा तो ये भी हमें जानना जरूरी होगा अब हालांकि वो डिसेबिलिटी वाला कानून फिर से 2016 में नया ला दिया गया है तो अब 2016 अप्लाई होता है वहां भी अठारह साल ही है छह से अठारह साल ही है फिर ये बात आती है कि भाई अगर मान लीजिए कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है है ना अपने उम्र मतलब बाद में ज्वाइन करता है डिले कर लेता है एजुकेशन स्टार्ट करने में तो उसके साथ क्या स्थिति होनी चाहिए तो ये जो सारी चीजें हैं इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तब तक आप जुड़े रहिए सीजीएस कोचिंग के इस चैनल के साथ अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखना जरूरी है अगर आपको लगता है कि परीक्षा में मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है परीक्षा पास करना ज्यादा जरूरी है सिर्फ अभी खुश हो लेना ज्यादा जरूरी नहीं है तो